В данном видео вы узнаете о самой проработанной системе аномалий и артефактов в игре Stalker. Я соберу воедино абсолютно все виды аномалий, аномальных зон, археаномалий и прочих аномальных образований, как из оригиналов, так и с лучшей модификацией, доступной на данный момент. Также вы узнаете о самых сложных аномальных зонах, что в них рождается и как это забрать. В игре Stalker существуют разные виды аномальных образований, крайне редкие кометы и Теслы, археаномалии, являющиеся достаточно редкими, одиночные аномалии, которых в зоне огромное количество, и аномальные зоны, в которых чаще всего появляются артефакты. Тесла это подвижная аномалия электрической породы, перемещается по замкнутым траекториям, а встречается в основном в замкнутых пространствах с высокой аномальной активностью. Артефактов не вырабатывают, является провокатором электромагнитных импульсов, из-за которых приборы начинают давать сбои в работе. Существует теория, согласно которой аномалии эволюционируют, и это эволюция электры. Комета – это также подвижная огненная аномалия, перемещающаяся по замкнутым траекториям. Представляет собой огненный шар небольшого диаметра, за которым тянется хвост из того же огня. Перемещается по не меняющимся замкнутым вертикальным траекториям с постоянной скоростью. Может быть частью составных аномалий. В пределах 3 метров наносит сильный термический урон. В модификации Lost Alpha можно найти комету в саркофаге, в аномальной зоне с жарками и воронками в темной долине и на северных холмах в адской яме. Там присутствуют кометы, не наносящие урон. В тенях Чернобыля в одном из залов лаборатории X-18. В чистом небе, в темной долине недалеко от базы Свободы. И в зове Припяти, возле аномалии Цирк, в пещерах под сгоревшим хутором, в подвале Универмага и в аномалии Вулкан. В зове Припяти можно увидеть химический вариант кометы, которая двигается в лазе в восточной Припяти. Археаномалия или сверханомалия – особый вид аномалии, в котором сочетаются несколько простых видов аномалий. При этом видоизменяется земной ландшафт. К примеру, в археаномалии Симбионт встречаются гравитационные аномалии, пси, поле и радиация, и под воздействием гравитационных сил часть почвы поднялась и образовала выступы когти. К тому же стоит отметить, что археаномалии, как правило, занимают гораздо большие площади, нежели обычные аномалии. В лесу модификации Lost Alpha встречается нечто похожее на симбионт из чистого неба в режим лесу. Некоторые археаномалии являются уникальными, другие же встречаются в нескольких местах. В то же время в Зове Припяти археаномалии встречаются на каждом шагу, и все они уникальны. Например, пси-разлом рубец на затоне соснодуб или цирк. Среди археаномалий можно встретить крайне редкую, пространственную аномалию, которая находится на градерне и из нее выпадает основатель долга. Одиночных аномалий в зоне полным-полно. Часто они оказываются не менее опасными, чем аномальные зоны. Одиночные аномалии бывают следующих типов. Трамплин, воронка, карусель, лифт, электро, жарка, пар, кислотный туман, холодец, газировка, жгучий пух, ржавые волосы, хваталка, телепорт, пузырь и лифт. Поговорим более подробно про аномальные скопления, которые представляют не только особую опасность, но и выгоду. Самую проработанную систему поиска артефактов и аномальных зон можно найти в модификации, максимально приближенную к оригиналу теней Чернобыля. Это Lost Alpha последней версии, Enhanced Edition. Здесь артефакты спавнятся в аномальных скоплениях после выброса, с вероятностью 45-50%. Также около 200 артефактов свободно лежат на просторах зоны, рядом с одиночными аномалиями, что намекает игроку на постоянное путешествие с детектором в левой руке. Также есть шанс в виде 1%, что артефакт появится при смерти мутанта в аномалии. В этой модификации артефакты уменьшены в размере, и их можно обнаружить даже без детекторов. Аномальные зоны состоят из множества одиночных аномалий и представляют из себя целую головоломку. У каждой зоны есть минимум один проход в ее эпицентр, где чаще всего находится артефакт. Карусель выделяется поднятием в воздух любого живого существа с последующей раскруткой до огромной скорости. Любой попавший в нее будет жесточайше разорван на части. Яркий представитель аномальных зон, состоящий из каруселей, находится на локации Северные Холмы. 
перед вами указан способ прохода в центр аномальной зоны, где и находится долгожданная добыча. В состоянии покоя очень похоже на аномалию воронка и зачастую расположена с ней по соседству, особенно в крупных скоплениях. Кроме каруселей здесь находятся аномалии воронка. Подобное встречается довольно часто, когда разные виды аномалий образовывают аномальную зону. И так здесь спавнится артефакт сердца, каракатица и побрякушка. В Лост Альфе карусели порождают следующие артефакты, в зависимости от расположения в ЧЗО, которое делится на 4 уровня сложности. Кровь камня, ломать мясо, потроха, каракатица, сердце, золотые бусы и зрачок. Именно эту аномалию первой может увидеть игрок в Сталкер Тень Чернобыля. Во время пояснения Сидоровича об опасности аномалий, если в Тенях Чернобыля в эту аномалию попадет бандит, то проигрывается фоновый крик смерти. Если в аномалии будет разорван тушкан, то от него отлетят оторванные конечности зомби, которые никак не могли ему принадлежать. Трамплин – это гравитационная аномалия, одна из наиболее распространенных в зоне. Наносит ударные повреждения переменным гравитационным полем. Одна из аномальных зон, состоящая из множества трамплинов, находится на локации Мертвый город. Это одна из самых извилистых зон в игре. Чтобы добраться к артефактам, в качестве ориентира послужит дерево. Зайти в невидимый коридор довольно просто. Главное обезопасить себя от высокого фона радиации и интуитивно понимать, где находится коридор. Здесь чаще всего рождаются каменные цветки, но в других аномальных зонах, типа трамплин, рождаются следующие артефакты. Медуза, кристальный цветок, ежик, каменный цветок, ночная звезда, пустышка и пружина. Несмотря на то, что в релизной версии эта аномалия наносит незначительные повреждения, самый первый ее вариант подбрасывал попавшего в него сталкера или мутанта вверх на несколько метров, после чего силой ударял об землю. Воронка – опасная аномалия гравитационного типа, втягивает в себя цель с последующей разрядкой, в ходе которой попавший в аномалию объект разрывает на куски. В окрестностях Припяти модификации Lost Alpha находится плотно усеянное поле множеством воронок. К тому же присутствует высокий радиационный фон. Чтобы зайти в эпицентр аномальной зоны и забрать лежащий там артефакт, нужно ориентироваться на левую сторону от дороги к дереву и далее немного свернуть налево. Чаще всего там можно найти именно побрякушку, но здесь присутствуют также трамплины и карусели, что делает возможным появление сразу всех игровых артефактов третьего тира. Побрякушки, ночные звезды, каракатицы и сердца. А в целом в воронках спавнятся выверты, грави, узел, кремень, побрякушка, золотая рыбка и бурые бусы. Аномалия жарко в неактивном состоянии выглядит как едва видимое облако горячего воздуха. Однако при попадании в зону действия любого предмета или живого существа образует компактную зону, разогретую до температуры около 1500 градусов. При больших скоплениях жарок воздух в аномальном поле раскаляется до очень высоких температур и сталкер может получать повреждения будучи вне жарки. Если жарко образуется в месте выхода грунтовых вод, то языки пламени превращаются в пар. На локации Агропром в модификации Lost Alpha находится одна из самых непроходимых аномальных зон, состоящая из жарок. Иногда с холма артефакты просто скатываются, но в худшем случае придется пробираться в самое пекло. Следует заходить со стороны сосны, щепетельно прощупывая каждый миллиметр земли. Здесь может появиться артефакт капли, кварцит или красные бусы. В более северных аномальных зонах также могут быть огненные шары, глаз, пламя, ртутный шар и кристалл. Электро легко различима в любое время суток. Днем ее можно опознать по голубому туману или звуку, а ночью она хорошо подсвечивается. Потревоженная аномалия взрывается десятком мини-молний, причем поражение током для любого живого существа почти всегда смертельно. В Лост Альфе на территории окрестностей Припяти присутствует смертельный завод по производству редких артефактов, таких как лунный свет, вспышки и снежинки. Аномальная зона представляет из себя скопление высокого фона радиации, электр и псиизлучения. В целом электры порождают следующие артефакты. Бенгальский огонь, аккумулятор, искра, безделушка, вспышка, лунный свет, снежинка, зорница и разряд.
пригодится энергетик и пол пустой рюкзак, дабы забрать стопроцентно лежащий в контейнере лунный свет. Нужно забраться на сетку, с нее прыгнуть на малый контейнер и далее на большой. С него уже несложно упасть внутрь контейнера, но остерегайтесь электр. В контейнере также лежат ценные патроны для дробовика КС-23. Холодец – это образование неясной до конца природы. При контакте с телом наносит травмы, схожие с эффектом воздействия сильной кислоты. Урон от аномалии может быть от небольшого до исключительно летального. Существует еще одна состоящая из кислоты аномалия – газировка. Она появилась в части зов Припяти. При активации аномалия образует облако ядовитых кислотных газов и издает звук, похожий на шипение газированной воды, за что и получила свое название. Рядом с холодцами и газировками часто встречаются ядовитые испарения. Яд пагубно действует на дыхательную систему человека, поражая легкие. Потому в таких местах лучше надевать противогаз, а еще лучше научный комбинезон с замкнутой системой дыхания. В Лост Альфа холодец можно встретить в самом начале на кордоне. Если знать, как заходить в ее эпицентр, то артефакт можно забрать, не используя детектор. Следует заходить со стороны дерева и от плит пройти вперед на несколько метров. Там может находиться душа, желчь и слизь. А в более северных аномальных зонах встречается слизняк, ломать плоти, слюда, пузырь и пленка. В игре Lost Alpha Enhanced Edition существует костюм, который не изнашивается при получении урона от аномалий. Его название SSP-10 или же его модифицированный вариант SSP-10M. Последнее находится на янтаре за закрытой дверью возле помещения с большим мозгом. Ключ к этой двери дает шустрый, если отдать ему первый костюм, лежащий возле мозга. Хваталки в спокойном состоянии находятся неподвижно на земле. При попадании в зону досягаемости потенциальной жертвы хваталка закрывается. Реагирует на нахождение в зоне досягаемости главного героя или мутантов, но не реагирует на артефакты. Срабатывает раз в 10 секунд и обнаруживается детектором. В Лост Альфа одна из аномальных зон находится уже на кордоне. Это отличное место для фарма колючек, которые послужат неплохой защитой от радиации в самом начале игры. Из-за высокой плотности травы и плотного расположения аномалий не всегда удается разглядеть лежащую хваталку. Она наносит химический урон и вызывает сильное кровотечение у жертвы. Аномалия со схожим эффектом – это ржавые волосы, встречающиеся достаточно редко. Данная аномалия была замечена в модификации Lost Alpha. Dark Pass. Хваталки порождают следующие артефакты. Колючка, кристальная колючка, морской еж, батарейка, зеленые бусы и поганка. Если судить по названию секции зон Амеба-1, аномалия родственна Амебе. Хваталка была вырезана из оригинальной части игры. В ноу-файлах ее можно найти даже на релизе Stalker of Припяти. Жгучий пух – это аномалия растения, повсеместно встречающаяся в зоне. Аномалия представляет собой свисающую волокнистую растительность, обычно закрепленную на дереве, металле или бетоне. Время от времени из нее опадают на землю темные хлопья. При приближении любого тела выбрасывают облачко частиц, которые при контакте с какой-либо поверхностью обжигают ее. Большое скопление пуха находится на северных холмах, на ЧАЭС или в других местах на просторах Лост Альфа. Забрать артефакт не составляет труда, но лучше это делать в хорошей защите. Иначе ожога не избежать. Тут лежит артефакт голубые бусы или каштан. В целом жгучий пух порождает следующие артефакты. Рок, колобок, слоновая кость, сфера, светляк, позвоночник, голубые бусы и каштан. Аномалию лифт очень трудно найти, а те, кто нашел, вряд ли будут этому рады. Единожды попавший в лифт сталкер уже никогда не сможет с него выбраться. Всего единицы людей в зоне знают, как освободиться из лап этой коварной аномалии. В пределах аномалии ослабевает земное притяжение, потому в ней часто находят разные предметы – кости, трупы животных или людей. Лифт можно встретить в тенях Чернобыля на стадионе Авангард. Она находится возле хвоста вертолета на небольшом бугорке. А в Лост Альфе на северных холмах прямо в аномалии парит уникальный артефакт Левитрон. Если вы собрались его забрать, то лучше это делать с пустым рюкзаком, чтобы легче было выбираться. 
Если же главный герой загружен, то спасение станет проблемой. Согласно игровому описанию, аномалии образуют артефакт пленка. Но на самом деле она не порождает артефакты. А как там оказался уникальный Левитрон, останется загадкой. Также лифт можно найти в Лост Альфе на Кордоне и в лаборатории X18. Также существуют такие одиночные аномальные явления. Электромагнитный импульс, который не опасен для людей, потому как не наносит урон, но выводит из строя всю электронику. Этим объясняется падение вертолета при операции Монолит в тенях Чернобыля. Пси-поле – это область пси-излучения, наносящая вред здоровью и вызывающая зрительные и звуковые галлюцинации. Часто встречается рядом с аномалиями электро. Помимо галлюцинаций, в таких местах могут возникнуть проблемы с координацией, сильные головные боли и психические расстройства. При длительном воздействии пси-излучения мозг человека либо разрушается полностью, либо терпит необратимые изменения, превращая своего носителя в зомбированного. Пси-поля можно разделить на подвиды. Искусственные пси-поля, естественные, пси-воздействия, создаваемые контролерами и излучение артефактами. Можно выделить аномальные разломы, встречающиеся в зове Припяти в комплекте с жарками, пси-полем или гравитационными аномалиями. Трудно найти того, кто не слышал про легендарный оазис, заживляющий все раны и излечающий болезни. Это единственный в своем роде артефакт, 